Hingin ko lang na-realize, ang cute pala dong aking background. So, samantalahin natin yung ating sunset uh, effect dyan sa likod. Hello guys! Today, ang gagawin natin is, ito yung pangalawang DC cut pero pack ng mga lipsticks. Hindi naman necessarily na hindi si cut kasi for sure marami na sa inyo na nakarinig ng iba sa mga products na babanggitin ko ngayon. Actually, tatlo, tatlo, blah, blah, blah. Actually, tatlo lang sila. Meron ako nung Everyday Love Plus. Medyo familiar na kayo dyan siguro kasi lagi ko yung nakikita sa Instagram. Lips Diva. Ang daming nare-request sa inyo niyan. And then, we have the Lip Cake ng Skin Potions. Sasabihin ko sa inyo yung mga thoughts ko sa kanila pero ito yung mga matte lipsticks na recommend ko. Hindi sila masyadong matunog sa madla, pero ibubuga tong mga to. Magaganda sila. Yung price range nito, we have 149 pesos hanggang 399 pesos. So, I would say medyo mura na siya. Pang masa na yung presyo niya. Kaya kung mahilig ka sa matte lipstick at kinlik mo tong video na to, ay, isa-isahin natin tong mga to. Uh, by the way, guys, swatches ng Lips Diva at, at saka nung Everyday Love Plus. Na-film ko na siya before pa. So, ang tagal in the making itong video na to dahil ilang lip swatches yung ginawa ko. So, let's start with um, Everyday Love Plus. wala masyadong kaegekan, black yung kanyang uh, hawakan dito and then yung shade niya nasa ilalim numbers yung shades niya, so I have here from number 1 to number 9 uh, may red lips, may nude lips and may dark lips, wala akong shade na hindi nagustuhan, lahat ng shade okay sa akin, especially yung mga nudes, mahilig talaga ako sa nudes kasi yun yung pinaka pang everyday, everyday love talaga <laughs> Pag nude lips kasi, kahit anong kulay na nga yung shadow, kahit anong kulay ng damit mo, kahit anong okasyon yung pupuntahan mo, okay lang sa kanya. Okay lang. Kung baga, hindi siya mahirap ternohan, hindi siya mahirap pakibagayan, hindi kagaya na ex mo, charot. So, ito yung applicator niya, regular na doe foot applicator. Very pigmented and mostly naman ng mga liquid lipstick, talagang makukuha mo yung color. Consistent ko. Ano yung makikita mo sa labas, yun din yung may swatch mo, yun din yung itsura niya sa lips. Gaya nang lagi kong sinasabi guys, pang mag apply kayo ng lip liquid lipstick, especially yung mga transfer proof, yung mga matte. Kailangan manipis lang. Huwag nyong dadamihan dahil the more na marami kayo nilalagay, mas madali siyang matanggal, uncomfortable, sticky. Ano pa ba? Pag kumain ka, alam niyo nagdidikit na yung labi mo. May instances pa minsan na kapag ka sobrang dami mong in-apply, nagpipira-piraso siya, tapos pumunta siya dun sa nipin. Hindi naman siya ganun kabigat sa labi. Not unless talagang masobrahan ka ng lagay. It can be 
drying, pwede niyang ma-emphasize yung mga pagbabalat sa lips mo. Ganito pala ginagawa ko, guys. Kasi yung iba nagtatanong kung anong ginagawa ko, bakit hindi halata ano na nagbabalat yung labi ko. So, ganito ginagawa ko kapag ka very dry yung lips ko on a particular day. Kasabay ng moisturizer ko, mag apply ako ng lip balm. Tapos, pag mag apply na ako ng lipstick, sa ako ngayon tatanggal yung lip balm, use, using, using a tissue, using a tissue or uh, wet wipes. Ayan. So, punasan nyo lang yung balm. Yung iba kasi, okay sa kanila na pagsamahin yung balm at saka yung lipstick or liquid lipstick. Pero sa akin, never nagsama ng maayos. Parang hindi maganda yung kulay kapag ginagawa ko yun. So, mas maganda na tanggalin nyo muna or burahin nyo muna and then sa kanyo ilagay yung lipstick or yung matte liquid lipstick para makuha nyo yung color talaga. Hindi siya magmukhang patchy. Hindi ako sure kung saan sa ang mall available siya. Pero ilalagay ko yung link ng Pretty Angel Shop sa description box kasi alam ko may mga branch-branch siya sa mall. Hindi ko lang sure kung saan. Ang pinaka-bet zone ko dito is yung number 4. Ito yung pinaka gusto ko. The rest, okay naman. Pwede naman sa akin. Pero alam niyo yung bukod tayong magiging paborito ko kasi parang mas bagay siya sa skin tone ko. So depende rin kasi sa inyo kung ano yung magugustuhan nyo. Pero I would say itong mga shades na to, they are all wearable dito sa nude lips. Ang presyo niya is 200 pesos. Yung amoy niya, tolerable naman. Pero naaalala ko sa kanya yung kauna-unahang matte liquid lipstick na natry ko. Latte Confessions. Ano yung Latte Confessions na lipstick? Tinapon ko na kasi kasi luman-luma na yun. LA Splash. LA Splash. Sino yung nakakaalala nun? comment kayo sa baba. Ayun, magkukwento lang pala ako. Medyo na-traumatize nga ako nung time na ginawa ko yung video na yun kasi nag-scam yung online shop na tinulungan ko. Alam niyo, ang sama talaga ng loob ko noon. And sa totoo lang guys, talaga ilang beses ako nag-follow up. Talagang tinutulungan ko kayo kasi nababasa ko yung comments nyo dun sa video na yun. Ewan ko kung nandun pa ilalagay ko yung link sa description box. Ang daming nagreklamo na hindi na daw nagparamdam. Ilang months na yung lumipas, hindi pinaship yung order nila. And I felt really bad kasi syempre ako yung gumawa ng video. Ako yung nagsabi sa inyo na dito galing yung dun sa shop na yun, galing yung lipstick na yun. Syempre, o order kayo kasi trusted nyo ako that time. Ewan ko ngayon. <laughs> Sorry guys, alam nyo ang sama-sama talaga ng loob ko noon. Kasi nung time na nilapitan ako nung certain online shop na to, hindi ko na pangapangalanan. Sabi niya sa akin, para daw makatulog daw sa studies niya, kasi college siya, nag-aaral, ganyan. Hindi ko naman nilalahat, pero sana yung mga online shops na lumalapit sa mga YouTubers. Huwag nyo namang isahan na, oo, oh, oh, ayan, tutulungan, magtulungan tayo. Hindi yung one way lang na tutulungan kayo. Tapos, in return, parang lulukohin nyo pa yung tao. Hindi bali kung ako lang yung niloko nyo, maraming nadamay, pati yung mga ano, syempre, ba diba? So, yun. Wala lang na kwento ka lang noon that time. But anyway, back to the review. Sorry, ah. Nagkwento na naman ako. Dahil mahilig ako sa liquid lipstick, alam niyo yung meron na akong certain standard. Dahil sobrang love ko kasi yung matte liquid lipstick. Kasi ito talaga yung go-to ko. Kasi hindi siya high maintenance. Kasi transfer proof siya. So, magre-reapply lang ako after kumain. Or minsan, kahit hindi na, hindi ko na kailangan pang i-check ng i-check sa salamin kung kumakalat na ba siya? Kasi sometimes, yung regular na lipstick, yun yung nagiging problema ko. Minsan kasi, magulo ako sa face. Yung hahawak ako dito, magpupunos ako ng pawis dito. Pero kumakalat na pala yung lipstick ko. Sa to guys, sa mga ma-i-recommend ko sa inyo. And it's mura lang. 200 pesos lang siya. I got this from Pretty Angel Shop. Lalagay yung link sa description box. Next, doon naman tayo sa Lips Diva.
itong Lips Diva. This is from K Brosas. Hindi ko alam kung siya lang yung endorser. Let me check ha. Titingnan ko sa Instagram. Pero walang nakalagay. I think so. Anyway, kung meron kayong alam tungkol doon, comment kayo sa baba. Lalagay ko na lang din yung link kung saan ko nakuha tong Lips Diva sa description box. It's 149 pesos only. Ito yung isa sa mga murang lipstick na may suggest ko, lalo na sa mga hilig sa matte lipstick, pero on a budget. Unang-una kong napansin dito sa mga to, yung pangalan ng shades. Mga kanta talaga sila. May Heartbreaker, may Like a Virgin, may Dangerous Woman, Roar, may Talk Toxic, may chandelier. Nakakatuwa yung color selections nitong mga lipsticks kasi iba-ibang color talaga siya. May pa-violet si Mayor, may pa-pink, may pa-orange, may pa-peach, may nude, may brown, may red, may warm red, may cool red. Marami kayong choices dito and I believe meron pa silang iba kasi hindi kompleto yung collection ko dito. Meron pa silang ibang shades na I think recent lang nilabas. Pero natutuwa ako kasi 149 pesos lang siya. Murang-mura. Yung amoy niya, medyo regular lipstick. Parang ganun. Hindi consistent yung texture, yung itsura niya sa lips. Sometimes, it will come off na parang sobrang matte uh, and patchy. Yung iba naman, creamy. Yung iba naman, super creamy. Pero itong mga lipstick na to, ang tawag sa kanila is creamy matte lipsticks. Pero hindi consistent para sa akin. Pero other than that, wala naman akong problema kasi madali namang remedyohan yun. Kung gusto nyo ng matte na matte, yun... Lagi ko sinasabi yun guys, dab lang kayo ng tissue para matanggal yung moisture, yung shine. Comfortable siya para sa akin. Hindi sticky. Like regular lipstick, pag kumain ka, matatanggal. So, kailangan mo mag apply Hindi lang ako sure kung merong Lips Diva sa mall, pero alam ko online lang siya available. Pero ilalagay ko yung link sa description box. But I highly suggest this, lalo sa mga on a budget, kasi mura lang siya, 149 pesos. And marami siyang laman. So, ito yung kabuuan niya. Marami Ayan. Sulit na sulit naman sa 149 pesos. Plus, marami ka pang pagpipili ang kulay. Last one is yung skin potions na lip cake. actually yung suot ko ngayon. Um, sa lahat nitong mga to, ito yung pinaka-matte. Kung i-compare ko sila ni Lips Diva, mas matte talaga tong si Lip Cake. Almost powder matte na finish. Ayan, magugustuhan nyo to. Medyo downside lang na napansin ko is may tugging siya. Pero dahil nga, very matte siya. So, ganun talaga. So, ganito yung packaging niya, guys. Very simple. And ganito talaga yung color ng mga products ng skin potions. Parang pastel pink, baby pink. So, ganun yung mga colors. Alam ko, available na sila sa malls. Okay? Marami silang branches. Yung mga shades niya, ang cute ng mga color. Mocha cake, fig cake, Well, lip cake kasi yung pangalan niya. Marami naman siyang laman, pero for 399 pesos, parang ang mahal niya, ba? Diba? Pero longevity, siguro dahil nga sobrang powder matte niya, mas matagal to sa labi ko compared sa Lips Diva. Mas makapit siya sa lips mismo. 
yung color selections nito, girly. And para sa akin, niisip ko dito yung mga kulay hiyala. Ayun, mag-enjoy niyo yung mga colors na to. Uh, pero yung price point, medyo namamahalan ako. Parang start-up pa lang sila na makeup brand. Pero I will be featuring more Skin Potions products ha. Kasi may I have yung highlight nila dito. And naalala niyo yung eyeliner stamp before. Ayun, from Skin Potions din yun. Sumisikat na tong Skin Potions na brand. And nakakatawa na marami nang nagsisilabasan ngayon na makeup brands, local makeup brands na alam niyo yun, parang, parang nag-start sila online and then lumaki na lumaki sila hanggang sa nagkaroon sila ng mga branches sa different malls. Lahat naman to, mga recommendations ko talaga na mga lipsticks, especially sa mga mahilig sa matte lipsticks. Sana nagustuhan nyo to guys. Kung meron akong hindi nabanggit, comment kayo sa baba. Baka kasi meron akong hindi nabanggit tungkol dun sa product. Uh, mas marami pa yung kwento ko yata kaysa sa review. Pero sana nakatulong tong video na to. And see you again on my next one. Bye!